네 안녕하세요 발리에 있는 테디라고 합니다 아, 오늘은 누군가를 만나러 왔어요 풀빌라에서 진짜 하루만 아니면 뭐 한달만 살아보고 싶어 하잖아요 다들 근데 여기에 빌라를 한 열몇 채를 가지고 그걸 운영하시는 분이 있다 그래서 그분을 만나러 왔습니다 이게 입구네요 사실 인터뷰를 빙자해서 저, 저도 궁금한 게 되게 많아가지고 아, 발리에 사는 사람도 신기하고 궁금한데 음. 과연 이 풀빌라를 가지고 운영하는 사람도 누굴까? 지금 또 시국이 시국인지라 지금 하시는 분들은 도대체 어떤 심정일까도 궁금하고 저는 발리에서 풀빌라를 그냥 업으로 완전히 운영을 하고 있는 사람이고 시작하고 몇달 즐겁게 돈 벌다가 1, 2년 반 정도를 계속 코로나 상태에서 운영을 해오고 있어요 네. 저희는 만난 지가 좀 됐어요 그동안에 관계가 있어서 말을 좀 편하게 하고 있는데 사실 형님도 궁금하거든요 그 전에 돈을 어떻게 모으셔서 어느 정도 이렇게 가고 왜 오게 되셨는지 내가 이거 하기 전에 한게 리차드 카피캣이라고 이태원에서 그래도 거의 저희 전국적으로 아 유명했었어 그막 야자수 막 옥상에다가 심어 놓고 하던 거 있는데 그거 하다가 이제 이거를 시작하게 된 거거든 음. 그럼 한국에 있는 것도 다 정리하고 오셨나요? 하던 건물을 새로 이제 짓게 돼가지고 그래서 그냥 임대를 끝내고 우리 이게 마지막 문 닫는 달이 2월 달이었거든? 네, 그 막판에 이야기. 막판에 손해를 엄청 봤어 매출이 거의 이제 10분의 1 토막으로 나왔어 아, 왜 근데 왜 오게 되, 왜 오게 되신 거예요? 진짜로? 여기 그냥 놀러 왔었다가 네. 음. 구찌 커플 알게 됐다가 또 구찌 커플 발려왔으니까 내가 또 놀러 왔다가 이걸 본 거야 한국에서도 그때 에어비앤비를 했었거든 어, 여기서 빌라를 에어비앤비를 내가 하면 되게 잘할 수 있을 것 같은 거야 느낌에 그래가지고 시작을 하게 된 거지 음. 그 언제 시작하신 거구나 이거를? 어, 이, 2019년 12월 <웃음> 딱 직전에 하셨네요 어, 그때는 한... 어떠한 조짐도 없었잖아요 그죠? 아예 없었지 아예 그 시작, 어, 시작하자마자 막더 늘려야겠다 더 늘려야겠다 막 아. 씩씩하게 하려고 했, 나 했는데 그러면 은 코로나 중간에 관리 안된 시설을 산게 아니라 그 전에 사신 거네요? 그 내가 이 전체 마을을 인수를 한 거는 올해야 올해 어, 그럼 맨 처음에 12월 달에는 몇 개를 인수하신 거예요? 그때는 4개 그럼 여기가 지금 총몇 개인가요? 14개 그거 말고는 이제 단독 건물로 이제 하나씩 이렇게 해서 3개 아. 근데 이게 그래도 내가 그할줄 아는 거고 남들은 지금 돈다 까먹고 있지만 나는 어쨌든 현상 유지를 하고 있으니까 그냥 이걸 해야겠다 이게 난 밑바닥을 봤잖아 네. 밑바닥을 경험해 봤으니까 여기서 어떻게 하면 얼마 있으면 뻗칠 수 있는지 알잖아 딱 이때가 기회다 차라리 그럼 초반에 와서 12월 달 4개 어. 하시고 들어, 추가 매수를 맞지. 들어가신 거네요 어. 주식으로 치면 그래. 어떻게 보면 좀 고점일 때 음. 사서 웬걸 떨어졌는데 음. 그때 그냥 추가 매수를 하신 거잖아요 그렇죠? 과감하게 음. 그러면 은 그때 당시에 좀 가격적인 메리트가 있어서 인수를 하신 거 같아요 여기가 좀 헐값에 어 그때 그때 딱 진짜 헐값에 나왔었고 그걸로 돈 벌어도 손해는 안 보겠다 싶었어 어, 왜냐면 여기가 그때 너무 똥값에 나왔었거든 그 이득을 거의 못볼 수가 없었고 네, 그러면 혹시 금액을 음. 말씀해 주실 수 있나요? 얼마에 하셨나요? 아, 금액은 비밀입니다 그러니까 처음에 숙박 가격이 어떻게 됐었나요? 여기? 투, 투 베드룸하고 쓰리 베드룸 큰 차이 안 나는데 대략 30만 원에서 왔다 갔다 그래도 그때 당시에는 꽉 찼었나요? 응 음, 25일 정도는 찼던 어... 것 같아 그래서 일곱 개 일곱 개 돌리고 음, 지금은 대략 한국 돈으로 10만 원 정도 음. 이게 근데 12월부터는 지금 정상가로 올려놨어 내가 예약이 몇 개는 잡혔어 이제 십 몇만 원 선은 될 거야 이제 10, 18일 이후 정도부터 한몇 프로 남는다고 보면 되나요? 운영비가 많이 들건 없어 알다시피 제일 큰건 금융비용인 것 같고 음. 어. 여기서 청소하시거나 그런 분들은 혹시 임금을 얼마나 주세요? 2주타 조금 넘게 주 어. 어떻게 지금 이거 시계를 넘기고 계시는지 솔직하게 말해서 우리 빌라는 꽉꽉 차거든 계속 계속 공사하고 공사 왜냐면 아직 오픈 못한 것들이 좀 있거든 그거를 이제 그냥은 못줘 절대로 너무 좀 낡아가지고 근데 이게 사실 내가 공사를 직접 하는 사람이니까 할 만한 거지 이걸 만약에 여기서 부르는 값다 주고서 다시 재임대를 논다 그러면은 솔직히 이거 하기 힘들어 내가 보기엔 불가능하다고 봐야 돼 
사실 풀빌라를 운영한다고 라 하면 음. 카운터에 앉아가지고 아, 네, 저 아, 사장님 딱 그거 502호요 그렇게. 기준 어. <웃음> 근데 그런 식당 같은 것도 운영하셨고 에어비누비도 하셨고 이런 음. 공사 같은 거에 원래 기본적으로 그게 있으셔서 해서 할수 있겠다 생각하신 거잖아요 그죠? 빌라 생각하면 은 돈만 있으면 와가지고 앉아서 그거를 생각했는데 지금 여기도 그렇지만 <웃음> 공사 환경도 너무 다르고 자재나 뭔가 공사법 같은 거 되게 다르잖아요 그죠? 계속 망가져 날씨가 이렇게 막비 오고 뜨겁고 막 이러다 보니까 일단 계속 뭔가가 고장나 심지어 그냥 가스렌지나 수도꼭지나 더운 물 히터나 이런 것조차도 금방 고장난다니까 다몇 달이면 그냥 고장나 버려 에어컨도 몇 달이면 고장나고 일단 뭐 페인트는 계속 다시 칠해야 된다고 봐야 되고 그 도어락 있거든 삼성 거 삼성에서 만든 건데도 그냥 태양빛만 받아 갖고 망가지 망가져 아 도어락이요? 어 표면에 막 거품처럼 이렇게 많이 했지 많이 했죠 응. 이역 갖고는 큰, 큰 장사는 하면 안 되고 내가 봤을 때는 다섯 개 이상 다섯 최소가 개. 최소가 다섯 개 이상 솔직히 그런 사람이 뭐 얼마나 많겠냐고 공사도 할줄 알고 에어비앤비도 해봤고 그래도 조금 많이 달라 날씨 때문에 그러니까 이게 사실 돈만 있다고 그냥 셔터 올리고 내릴 생각으로만 보면 안 된다는 거잖아요 그렇죠? 어 완전 안돼 여기 와서 부딪혀 갖고 한다? 그 진짜 너무너무 힘들어 내가 장담하는데 그냥 와서 부딪히면 알겠습니다 응. 여기 완성되면 진짜 멋있겠다 그때 되면 진짜 좀 뿌대 나겠네요 그래야지 지, 사실 지금까지 딱, 딱 이러고 있었는데 근데 집도 한 집도 좀 있었으면 좋겠어 어, 지금 또 소리 생활 하시는 거죠 어. 빈방 찾아서 <웃음> 끝으로 하나 말씀드리면 지금도 인터뷰 중간에 제가 자꾸 존대하면서 이렇게 하시니까 아마 많은 분들이 좀 어, 뭐지? 라고 생각하셨을 아. 수 있어요 저도 처음에 그랬거든요 빌라 하시는 분이 있다고 왔는데 어 나보다 어린 친구가 성공했네 이랬어요 처음에 진짜로 그래서 뭐 말하면 어예예어 예, 어, 그래 그래 약간 이런 맞아 너좀 나는 또어그아 진짜요? 어, 아니 그냥 아예 얘도 모르겠다 아 그죠? 어, 얘, 얘도 모르나 보다 내 나이 형님 오늘 나이가 나이가 어떻게 되시죠? 저41 한국 나이로 몇 년생이시죠? 81년 그러니까 저도 음. 역대급이에요 진짜 여기 아무튼 오늘 이렇게 이야기 나눠봤습니다 여러분 시청해주셔서 감사합니다 아, 안녕히 계세요 <웃음> 안녕히 계세요